Hey Leute, wir machen heute einen Kalbsfond. Viele Leute haben Angst davor und ich zeige euch, dass es ganz simpel und einfach geht. Als allererstes habe ich hier meine Kalbsknochen. Die könnt ihr in jeder normalen Metzgerei könnt ihr diese bestellen, dass sie euch richtig klein geschnitten oder in diese Größe geschnitten werden. Und dann ist es wichtig, dass ihr euren Ofen auf 230 hochheizt, Umluft am besten. Und dann habe ich immer ein Backblech mit einem Backpapier und dann das Backgitter oben drauf mit dem Knochen, so dass das Fett richtig schön abtropfen kann. Und diese geben wir als allererstes in den Ofen, so dass die eine schön dunkelbraune Farbe bekommen und angeröstet sind. Währenddem dass unsere Knochen im Ofen sind, widmen wir uns den Zutaten, die wir für diesen Fond brauchen. Und zwar sind das Karotten, wir brauchen Schalotten, Lauch und Sellerie. Und das sind die Geschmacksgeber in diesem, in diesem Fond. Also das heißt, wir haben die gerösteten Knochen und wir haben dieses Gemüse. Als allererstes schneiden wir hier die Karotte. In der Fachsprache sprechen wir von einem Mirpois, einem Röstgemüse. Und das kann auch dementsprechend etwas größer geschnitten sein. Das muss nicht ähm, extrem genau in Würfel geschnitten sein so, dass wir das anschließend schön anrösten können. So, ich habe jetzt die Karotten geschnitten, ich habe den Sellerie in Würfel geschnitten und die Schalotten und ihr habt bemerkt, dass ich hier noch den Lauch übrig habe und den schneiden wir zum Schluss. Wieso, dass wir den zum Schluss schneiden, zeige ich euch nachher, wenn wir das Ganze ansetzen. Wir geben den ganzen Lauch auch in eine separate Schüssel. Ein weiterer Geschmacksgeber in unserem Kalbsfond, den wir brauchen, ist das Sachet de Puy. Das ist ein französischer Begriff aus der Küche, ein Gewürzsäckchen. Und zwar brauche ich hier ein altes Tuch am besten. Ich habe mir das hier ein wenig eingeschnitten, so dass ich das hier perfekt reißen kann. So. Und brauche das anschließend für mein Gewürzsäckchen. Ich habe hier in diesem kleinen Töpfchen habe ich ähm, Wacholderbeeren, ich habe ähm, Pfefferkörner und zwei, drei Nelken. Die gebe ich hier in die Mitte von diesem Tuch und kann das Ganze nachher von allen Seiten ein wenig einschlagen, so, und habe hier einen Faden und binde das Ganze schön kräftig zu. Mache hier einen Knoten und auch das ist nachher wichtig für unseren Fond, um da Geschmack reinzugeben. So, die Kalbsknochen waren nun eine Stunde bei 230 Grad im Ofen und ihr seht, die haben eine wunderschöne Farbe, schön goldbraun. Nun habe ich hier einen Topf aufgesetzt und gebe nun die Knöchen hier so in den Topf rein. Nun, wenn die Kalbsknochen hier in einem hohen Topf sind, gebe ich das Röstgemüse, das Mirpois dazu. Ich habe hier nochmal die Karotten, den Sellerie plus die Schalotten, die ich hier grob geschnitten habe und röste die nun mit den Knochen zusammen hier in diesem Topf an. Wichtig dabei ist, dass das Gemüse eine Farbe bekommt, diese Röstaromen, dass sich diese entwickeln und ich den ganzen Geschmack nachher in diesen Kalbsfond bekomme. Das lasse ich jetzt schön anrösten und mit dem Lauch warte ich noch kurz, den gebe ich erst später dazu, denn wenn der braun wird, 
bekommt er eine bitter, ein bitteres Aroma und das möchten wir nicht in unserem Kalbsfond. Jetzt hat das Gemüse da richtig schön schon Farbe angenommen und man kann hier mit einer hohen Temperatur arbeiten und nun gebe ich als nächstes das Tomatenmark dazu. Wichtig dabei ist, dass ich das wirklich auch schön mit anröste in der Pfanne, denn Tomatenmark hat eine gewisse Grundsäure und wenn ich das zu wenig anröste in der Pfanne, bekomme ich diese Säure nicht raus und deshalb ist es wichtig, dieses Tomatenmark richtig schön auch hier mit dem Gemüse in der Pfanne anzurösten. Und nun gebe ich meinen Lauch dazu. So, jetzt hat sich hier eine wirklich schöne Farbe gebildet von diesem Tomatenmark mit dem Gemüse und den gerösteten Kalbsknochen zusammen. Wir sprechen hier von einem dunklen vor. Es gibt auch einen hellen vor. das machen wir aber in einem anderen Video. Und nun kommt ein wichtiger Teil und zwar löschen wir das Ganze mit Rotwein ab. Ich sage immer, nehmt einen guten Rotwein, nicht irgendeinen billigen Kochwein, denn wir brauchen Qualität, denn das ist eine Basis einer guten Soße und deshalb brauchen wir auch einen qualitativ hochwertigen Wein, den wir hier verarbeiten. Die Platte noch mal richtig hochheizen und nun mache ich es immer so, dass ich zwei bis drei Mal ablösche. Also das heißt, ich gebe den Wein dazu, reduziere das Ganze ein und mache den ganzen Prozess noch mal. So bekomme ich richtig schön den ganzen Geschmack aus diesen Knochen und dem Gemüse. So, jetzt haben wir hier den Rotwein nochmals ein wenig zur Hälfte eingekocht und habe hier gestern frischen Lorbeer ähm, noch geholt und gebe jetzt zwei, drei von diesen Lorbeerblättern hier zu meinen Knochen dazu. Das gibt das richtig frische, schöne Aroma plus zusätzlich mein Gewürzsäckchen, das ebenfalls wieder Geschmack dazu gibt. Und jetzt schütte ich das Ganze einfach auf mit Wasser. Ich würde schauen, dass die Knochen richtig schön bedeckt sind. Und ich koche das Ganze jetzt einmal auf, stelle es nachher runter an den Siedepunkt und lasse es wirklich für drei, vier Stunden so schön am Siedepunkt köcheln, dass ich diesen ganzen Geschmack aus diesem Fond bekomme und pflege das nachher, das seht ihr, wie das, das aussieht. Gut, wenn der Fond aufgekocht hat, bewege ich hier die Kelle in der Mitte kreisförmig, so dass sich der Schaum nach außen bewegt und kann hier wirklich schön den Schaum abschöpfen. Man spricht auch von den Schmutzstoffen, vom Fett, welche an den an den Knochen dran sind und sich nun lösen. Und diesen Vorgang könnt ihr drei, vier Mal über diese vier Stunden wiederholen. Jedes Mal, wenn ihr seht, dass wieder etwas Fett oder Schaum oben auf dem Fond ist, abschöpfen. So bekommt ihr nachher eine richtig, einen richtig klaren Fond, den ihr braucht, um eine schöne Soße herzustellen. Wir haben nun hier unseren Kalbsfond, den wir wirklich drei Stunden, dreieinhalb Stunden gekocht haben am Siedepunkt. Der hat nun ein richtig kräftiges und schönes Aroma. Und ich mache das nun immer so, wenn ihr kein Passiertuch zu Hause habt oder ein Mikrosieb, dann mache ich das immer so, dass ich ein Sieb in eine Pfanne gebe und dann ein Küchentuch nass mache und das in diese, in diese Sieb lege, um den Fond anschließend abzupassieren. Das funktioniert prima, das ist gar kein Problem. Und als allererstes, dass das Abpassieren nachher etwas einfacher geht, nehme ich hier die Knochen und das Gemüse, das was gleich rauskommt aus diesem Fond. Wichtig zu bedenken ist, das ist noch keine Soße, also es ist wirklich ein Grundfond, den ihr hier habt und den könnt ihr nachher gebrauchen, wenn ihr ein Gulasch ansetzt, wenn ihr etwas Geschmortes allgemein macht, könnt ihr dies als Grundfond nehmen. 
anstatt dass ihr etwas Fertiges kauft oder irgendeine Paste irgendwo im Detailhandel. Und nun nehme ich diesen vor und schütte das Ganze hier in mein Passiertuch. Und auch hier wieder, gebt dem Ganzen Zeit, lasst es langsam abpassieren und geht da nicht mit dem Löffel rein oder so oder rüttelt an diesem Tuch. So bekommt ihr diesen klaren Fond. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem etwas zeitaufwendigen, aber nicht arbeitsaufwendigen Rezept. Viel Spaß damit.